അസ്സാം വലൈക്കും ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഗുരുനാഥൻ കൂടെയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാർ അതുപോലെ വേദിയിലുള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സദസ്സിലും പരിസരങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള നല്ലവരായ പ്രധാനപ്പെട്ട മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വേദിയിലുണ്ട് അവരൊക്കെ സംസാരിക്കും വളരെ അർജൻ്റായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഫറൂഖിൽ എത്തേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അല്പനേരം മാത്രം സംസാരിച്ച് പോവുകയാണ് എന്നേക്കാൾ നേരത്തെ വന്നവരും എന്നേക്കാൾ സീനിയറായിട്ടുമുള്ള പല പ്രമുഖരും വേദിയിലുണ്ട് അവരെ ഒക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അർജൻറ്റ് അർജൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മനസ്സും ആരോഗ്യവും എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മളൊക്കെ വലുതായി വന്നപ്പോഴാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് പണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും കള്ളമായിരുന്നു അതൊക്കെ നുണയായിരുന്നു എന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും രണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല മേഖലയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് മഴക്കാലം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്താൽ നമ്മളോട് പറയുമായിരുന്നു ഡാ മഴ കൊള്ളലേ ജലദോഷം വരും ഡാ മഴ കൊള്ളലേ പനി വരും അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് മന നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മഴ കൊണ്ടാൽ പനി വരും ഓക്കെ മഴ കൊണ്ടാൽ പനി വരും അപ്പോൾ അത് കേട്ട് 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 പഠിച്ച ഒരാൾ അയാൾ മഴ കൊണ്ടാൽ അയാൾക്ക് പനി വരും അതേസമയം വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാതെ ജീവിച്ചവരോ ആയ മക്കൾ അവർ മഴ കൊണ്ടാൽ അവർക്ക് പനി വരില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മഴ കൊണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും പനി വന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഇനി മഴ കൊണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പനി വന്നാൽ അത് മഴ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിയും അല്ല അത് മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങൾ ആ മഴയോടൊപ്പം വന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കേട്ട് പഠിച്ചത് പലതും തെറ്റായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്രങ്ങൾ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇനി മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും ഇനി മഴ വരാൻ പോവുകയാണ് മഴ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മഴക്കാല മുൻകരുതൽ മഴക്കാല മുൻകരുതൽ നമുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് വെള്ളം സംഭ സംഭരണികളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക വെള്ളം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മുൻകരുതൽ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വല്ല ചോർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയറാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ രോഗങ്ങളുടെ കൂടെ കാലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ബോഡി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി അത് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഒരാൾ മഴക്കാലമാണ് വരുന്നത് മഴക്കാലത്ത് എന്തായാലും എനിക്ക് പനി വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ഏതൊക്കെയോ ആളുകൾ ഏതൊക്കെയോ ലാബിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ പേരിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കൊറോണ ഇട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഒമിക്രോണോ പിന്നെ വേറെ എന്തോ സാധനം രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ടൊരു സാധനം വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടെണ്ണം കൂടിയിട്ടൊരു സാധനം വന്നില്ലേ കൊറോണയും പിന്നെ മറ്റൊരാളും കൂടി കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം മലയാളത്തിന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എടാ ധൈര്യൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊറോണ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ സാധനം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചങ്കൂറ്റുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പാടാ കൂട്ടം കൂടി വരാതെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ പേരിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നിലവിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യ മാസിക എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും മാസികകളും വാരികളും ആരോഗ്യ മാസികകളല്ല അത് രോഗ മാസികകളാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മനസ്സും ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ
ആരോഗ്യം കേട് വന്നാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആ മരണപ്പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മരണപ്പേടിയെ വല്ലാതെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാർത്തകളും അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ആ പേടിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായൊരു മാറ്റം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ വരും അറുപതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതായത് ഓരോ ഏജ് എൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേക മൈൽ സ്റ്റോൺസിലും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രോഗത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്പേടി മരണപ്പേടി മരണഭയം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും ആ നാല് ചുറ്റുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് വീട്ടിലും ഒരു രോഗം വന്നാലും ഇയാൾ അത്യാവശ്യം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ രോഗം വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ അയാൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അയാളുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ചില ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻസൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ അത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ സൈക്കോളജി മേഖലയിലും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷനെ പോലെയുള്ള ചില ഡിസ്ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാർ എഴുതി കൊടുത്ത ചില മരുന്നുകൾ ചില മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാകും ആ സിഡനാഫിൽ പോലെ ഫിൽഡിനാഫിൽ പോലെയുള്ള ചില മെഡിസിൻസ് ഈ മെഡിസിൻസ് ആ മെഡിസിൻസ് ഇവർക്ക് ഈ ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ വ്യക്തികൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ചില ഉത്തേജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയേക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആകത്തുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സബ് കോൺഷ്യസ് ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കൺവിക്ഷനിൽ നിന്നാണ് രോഗങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കഥ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതൊരു ലേഡി ഡോക്ടറാണ് ഭർത്താവ് ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ ഒരു തിയേറ്റർ പോലെയുള്ള എന്തോ ഒരു 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 ഷോ ഒരു ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രത്യേകമായൊരു തലവേദന ഉണ്ട് എന്ന് വൈഫ് ഡോക്ടറായ ലേഡിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭർത്താവിന് തലവേദന ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഷോയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് പോയതാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പക്ഷേ ഈ ഷോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തലവേദന ശക്തമായപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയോട് വീണ്ടും റെഡി എനിക്ക് ശക്തമായ തലവേദന എടുത്ത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കണ്ട അത് നാവിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി അല്പം നേരം കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന മാറിക്കൊള്ളും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തലവേദന മാറി അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നന്നേക്ക് നന്നായിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചു അപ്പോൾ സംഭവം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേഡി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ബട്ടൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പോന്നിരുന്നു ആ ബട്ടൺ ബാഗിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ആ ബട്ടൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തത് ആ ബട്ടൺ ഇവിടെ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തലവേദന മാറിയത് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസിബോ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് നാസിബോ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പ്ലാസിബോ ഇഫക്റ്റ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനത് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ പല ആളുകളും നടത്തിയത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല നാസിബോ ഇഫക്റ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാസി ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠനത്തിലാണ് നാസിബോ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ നാടൻ ഉദാഹരണം പറയാം അവർ അവർ ചെയ്തത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർ ഈ ചേമ
അപ്പം അയാൾ വാതിലിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാലിലൂടെ എന്തോ എഴഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി അയാൾക്ക് അപ്പം അയാളാകെ പേടിച്ചിട്ട് പാമ്പല്ല ഒരു കടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനമാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാൾ പേടിച്ചിട്ട് ആകെ നിലവിളിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി വന്നു അവസാനം ലൈറ്റ് കെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം വേണം അതിങ്ങനെ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാറിയതാണ് അതിനെ കാറ്റടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാളുടെ കാലിലൂടെ വന്നപ്പോൾ എന്തോ പാമ്പാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാൾ പേടിച്ചതാണ് പക്ഷെ പാമ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പാമ്പ് വന്നാൽ പേടിയുടെ കോർട്ടിസോൾ ആണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള സമാനമായ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ അഡ്രിനലൈൻ ആണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ഹോർമോണുകളാണോ അയാളുടെ ബ്ലഡിൽ കലരുന്നത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും കേവലം നിസ്സാരമായ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് വടി കൊണ്ട് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും രോഗം മാറുന്ന വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അക്യുപങ്ക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗന്ദര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഈ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് നൈക്കോ സൈക്കോ ന്യൂറോ ഇമ്മ്യൂണോളജിയുടെ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി റിലേഷനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് എല്ലാ പഠനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മൈ മനസ്സ് ഇത് പാകപ്പെടാൻ ഇതിന് തയ്യാറാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് രോഗം മാറുന്നതും രോഗങ്ങൾ മാറാതിരിക്കുന്നതും എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹൈദരാബാദ് അപ്പോളോ യൂണോ അപ്പോളോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെ ഹൈദരാബാദ് അപ്പോളോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന രോഗികളിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും ദേ ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം കൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസീസുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളല്ല മനസ്സിലുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം ഒരു നിശ്ചിത പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളാണ് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസ് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസോർഡറുകൾ എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് 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 ഒരു നിശ്ചിത ഡോസ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാരകമായ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അക്യുപങ്ക്ചറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകൾ ആ മനസ്സുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് ഇമോഷൻസ് കൂടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ പരമ്പരാഗതമായ ചികിത്സാ ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ യോഗയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് കൈമാറി വന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്യുപങ്ക്ചറിസ്റ്റുകളായ ആളുകൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു സൂചി കുത്തി വിടുക മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ഡയഗ്നോസ് കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് വിടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇനി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതുകൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് അല്ലാതെ നാളെ രണ്ടാമത് അടുത്തൊരാഴ്ച വീണ്ടും വന്നോളൂ എന്നല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വരേണ്ടതാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം വീണ്ടും വീണ്ടും വരുത്തുക എന്നത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇനി രോഗം വരാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു രോഗം വന്നു ആ രോഗം വന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് രോഗം വരാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രോഗിയെ അവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതേ കാരണത്താൽ അതേ രോഗം വീണ്ടും വരില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആധുനിക പഠനങ്ങൾ മുഴുവനും പറയുന്നൊരു കാര്യം ആൻഡ്രു കോർണിയാസിനെ പോലെയുള്ള ലൂയിസ് എൽഹയെ പോലെയുള്ള കുറേ ഈ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരാളോട് പക ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്
അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആന്തരികമായി ഇന്റേണലി ആ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് വേറെ തിരിച്ചറിയുകയും രണ്ട് ഇൻറ്റേണലി എക്സ്റ്റേണലി രണ്ടർത്ഥത്തിലുമുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയും അയാൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റഫീഖ് സാറിൻ്റെ വെന്നിയൂരിലുള്ള അക്യൂ പങ്ക്ചറിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത്രയും സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലിനിക്ക് വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത് ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് സാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പല രോഗികളും ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വന്ന് ചികിത്സ ഒരു ഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അവർ കുറേ ആളുകളെയും കൊണ്ട് വലിയ വണ്ടിയിലൊക്കെ വരും അതെന്തിനാ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫലം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത്ര ഇത്ര ഇത്രയും കാലം മരുന്നില്ലാതെ ഇതിപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല പ്രമേഹം കുറേ ഈ ഷുഗർ വന്നിട്ട് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറേ കാലം അഞ്ചും എട്ടും പത്തും ഒക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ച് ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ വിശ്വാസം ഈ മെഡിസിൻ ഞാൻ നിർത്തിയാൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാളെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ മെഡിസിൻ ആണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളോട് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിസിനൊക്കെ നിർത്തി ജീവിക്കുന്ന അയാൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അയാളെ ചെയ്യുകയാൾ മിണ്ടാതെ പോയി കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങളല്ല ഇതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് വേറെ കുറേ ആളുകളാണ് അത് കുറേ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിന് തടയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്രയോ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇവർ മെഡിസിനൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് കാരണം അവർ പറയുകയാണ് മെഡിസിൻ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മെഡിസിൻ നിർത്താൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിസിൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആധുനികം എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മെത്തഡോളജിയിൽ ഉള്ളത് അത് ശരിക്കും ആധുനികം അല്ല ശരിക്കും ആധുനികം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആധുനികമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ആവേണ്ടത് പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു വളരെ 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 കുറവായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യക്കര വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇന്ന് ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഇത്രമാത്രം ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അന്നത്തെ കാലത്ത് കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത വലിയ 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 ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആണെങ്കിൽ ആന്ന് പറ അതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് പ്രശ്നം ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സംവിധാനങ്ങളുടെ യു എസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മെഷീനറികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൂടുമോ ഇല്ല എന്നാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ബന്ധ പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനെ ഒരു കാ സാധാരണ ഒരു വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഈ അമ്മമാരും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ പ്രസവിച്ചവരായിരുന്നു അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയും അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ഈ ചൈൽഡ് ഡെത്ത് ഈ ഈ പ്രസവത്തിനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള മരണം ഒരുപാടുണ്ട് എന്നത് കുറവാണെന്ന് ഒരിക്കലും കുറവല്ല ശരിക്കും അതിൽ ശരിക്കും ആഴത്തിൽ മന ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ മരണപ്പെട്ട് അതും എല്ലാവർക്കും അല്ല അപൂർവമായ ചില ആളുകൾക്കായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പേടിപ്പെടുത്തൽ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ട് എന്
അതിനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ആശ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അക്യുപെങ്ചർ മേഖലയിൽ ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ ബോധവാന്മാരാണ് ജനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അക്യുപെങ്ചറിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടന്നു അവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന ക്ലിനിക്ക് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന അക്യുപെങ്ചറിസ്റ്റുകൾ തന്നെ അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം വിശാലമായ ഒരു സമ്മേളനം ഇനിയും അന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ അക്യുപെങ്ചറിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഒത്താശകളോടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഈ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മരുന്ന് കച്ചവടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ശരീരം ചില സൂചനകൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കാണിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് അപകടം എന്ന് അതിനെ വിളിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് ജനങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യം ഇപ്പോൾ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായി മറ്റൊരാളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയാറില്ല ഞാൻ ഷോർട്ടം പേഡാണ് ഷോർട്ടം പേഡാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതേപോലെ അതിന് താഴെ പ്രായമുള്ള കുറേ ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരണപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇവരുടെ ഇമോഷണൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷണൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആണ് എന്ന് പഠനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ അവനവൻ്റെ ഫി ഇമോഷൻ്റെ അടിമയായി മാറുക അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾ സ്ഥിരമായി ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ അയാളുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന എമർജൻസിയിൽ മാത്രം വരേണ്ട ഹോർമോൺ അയാളുടെ ബ്ലഡിൽ കലരും അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ സ്ഥിരമായി അഡ്രിനാലിൻ ബ്ലഡിൽ ചേരും സ്ഥിരമായി അഡ്രിനാലിൻ ബ്ലഡിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കാർഡിയാക്ക് മസിലുകൾ വീക്കാകും അത് പിന്നെയും തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് സംഭവിക്കും അയാൾ മരിച്ചു പോകും ഇത് പഠനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്യുപെങ്ചറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തഡോളജിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശാന്തമാക്കാം യോഗ അതിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയൊരു കൃത്യമായ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന അക്യുപെങ്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ നേരത്തെ വന്നവർ ഒരു പക്ഷേ വന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിവുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കോഴ്സ് പഠിക്കണം കാരണം കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പണ്ട് മറ്റുള്ള പല കോഴ്സുകളും പോലെ അഞ്ചും എട്ടും വർഷക്കാലം മെനക്കെട്ട് കെട്ടിക്കിടന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അധ്വാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിലവിലെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ അംഗീകാരവും അനുമതിയുമുള്ള ഔദ്യോഗികമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കം കിട്ടുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചാൽ അക്യൂ പഞ്ചർ അക്യൂ പി ആർ എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഔദ്യോഗിക എന്താ പറയുക എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും സംവിധാനങ്ങളുടെയും എല്ലാവിധ അംഗീകാരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിട്ടയേർഡായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട അത് നമ്മൾ കുറേ വീട്ടിലിരുന്നാലും വീട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഈ വിട്ടേടായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗൾഫിൽ കുറേ കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ അവർ മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത് അവരല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാവരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാൾ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു കുടുംബം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ പിതാവ് ഗൾഫിലായിരുന്നു കുറേ കാലം ഇപ്പോൾ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് റിട്ടയേർഡായിട്ട് വീട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം
കൊറോണ പോവണേ എന്നല്ല പ്രാർത്ഥന ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ചക്കൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന ആളും നാളെയും അയാളെ തന്നെ മറ്റന്നാളും അയാളെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അയച്ചൊക്കെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് നെഗറ്റിവിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യും അവസാനത്ത് പിടിച്ച് ഇക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അവസാനം കൊറോണ പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിനേക്കാളും ഇയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ വന്നാൽ സദാകോടീശ്വരൻ ആണെങ്കിലും ശരി വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ന്യൂറോ സയൻസിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പഠന പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ ധാരാളമായി വരുമെന്നാണ് പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സൈസ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ തല്ലും എന്നാണ് പ്രായമായതിൻ്റെ മുമ്പേ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രായമായതിൻ്റെ മുമ്പേ വാർദ്ധക്യം വന്നതിന് നിങ്ങളെ ഞാൻ തല്ലും അപ്പോൾ ഈ പ്രായവും വാർദ്ധക്യവും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അതേസമയം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വാർദ്ധക്യം വന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാതെ കുടുംബത്തെ നോക്കാതെ ഭാര്യയെ നോക്കാതിരിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഒരാൾ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അയാളുടെ രോഗത്തിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം വരുന്നതും വരാതിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം രോഗം എന്ന വാക്കിനെ പുതിയ സമൂഹത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ് ശരീരത്തിൽ ചില ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ രോഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് രോഗമല്ല അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അൽ ഹൊമ്മ തൊത്തുഹീറുന്നുണ്ട് അതായത് പനി എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണമാണ് ആ ശുദ്ധീകരണ പ്രോസസ്സ് ഇടയ്ക്ക് വച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ട ചില ജീവിത ശൈലികൾ ആ സമയത്തുണ്ട് അത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ട് അത് പോയിക്കോളൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രോഗം എന്ന വാക്കിനെ തെറ്റായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അക്യുപെൻഷർ അക്കാദമിയിൽ അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൂരെയുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഗുണം ഇവിടെ നമ്മൾ റിസ്വാൻ സാർ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അതേപോലെ ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂരും ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അതൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള അയാളുടെ കുടുംബത്തിലും അയാളുടെ നാട്ടിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മരണഭയമില്ലാതെ ജീവിക്കാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഒരാളുടെ പേടിയില്ല പേടി പേടി ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ പല വികാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം നോക്കിയാൽ ദേഷ്യം തന്നെ നോക്കിയോ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം പേടിയാണ് ഏത് പേടി മരണപ്പേടി ഞാൻ സ്പീഡിൽ കാർ ഓടിച്ചു വന്നു കാർ ഓടിച്ചു വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു ഞാനും സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടു പെട്ടെന്ന് അയാൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് എന്നോട് ചൂടായി അയാൾ എന്നോട് ചൂടായി ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചൂടായി ദേഷ്യം പിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എടാ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി ഇടിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ആ ഇടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അപകടം പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ പേടിയിൽ നിന്നാണ് ദേഷ്യം വരുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മരണപ്പേടിയെ പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുപ്പി കുപ്പികളിലാക്കി കച്ചവടം ചെയ
മരിക്കാൻ പോലും സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാൻ പോലും കുടുംബക്കാരുടെ അടുത്ത് മരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു മെഷീനുകൾക്കുള്ളിലൊക്കെ തടയിട്ട് തടയിലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യനെ സ്വസ്ഥമായി മരിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി സ്വസ്ഥമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കുന്ന കുറേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു